Herzlich begrüßen darf ich zuerst äh, vorstellen. Mein Name ist Peter Lüttmann äh, und ich bin äh, Bürgermeister der Stadt Rheine und äh, darf alle herzlich willkommen heißen hier bei uns im Ratssaal, da wo unser Stadtparlament uns tagt. Okay, então, sejam todos bem-vindos aqui ao Ratssaal, que é o sal, a sala de onde se encontram os Conselheiros da Câmara. E, e eu sou o Presidente da Câmara, Peter Lüttmann. Ja, vielleicht zu meiner Person. Ich bin äh, 53 Jahre alt ähm, und Sie sitzen äh, hier im Ratssaal auf der rechten Seite beispielsweise 23 Mitglieder der CDU-Fraktion, auf der linken Seite neun Mitglieder der SPD-Fraktion und so hat unser Rat 48 äh, Sitze. Ora bem, eu sou Presidente da Câmara, estava a dizer que tenho 53 anos e vocês estão dispostos da forma do lado direito, normalmente tem assento parlamentar, como dizem aqui os alemães, o bloco do, dos partidos portugueses seria o PST e da minha direita o PS, entre outros também tem aqui depois o assento parlamentar, os verdes, Wir haben in Rheine ungefähr 80.000 Einwohner aus 100 verschiedenen Kulturen und ich glaube, wir sind eine sportliche Stadt, weil jeder dritte Einwohner in einem Sportverein aktiv ist. Okay, Rheine hat 80.000 Einwohner. Uh, e é considerada uma cidade bastante ativa porque uh, cada, cada terceira pessoa sim, uh, está uh, inscrita num clube, clube desportivo. Und, uh, vielleicht sind auch Fußballfans dabei. Uh, ich habe gestern uh, Portugal gegen Uruguay gesehen und gratuliere zum Sieg. Ich habe aber nicht gesehen, ob Ronaldo das Tor mit dem Kopf gemacht hat oder nicht. <lacht> O Sr. Presidente da Câmara, ontem teve a ver o jogo de futebol, tal igual como vocês, estava a dar os parabéns a Portugal. E a polémica do dia de hoje é realmente se o Ronaldo marcou o gol ou se pinteu só o cabelo. Ja, was kann ich noch erzählen? Wir haben viel Bewegung in der Stadt, das heißt, der Ratssaal der wird hier bald abgebrochen weil unser Rathaus saniert wird. Wir haben äh, ähm, am Ende dieses Gebäudes äh, ein, groß, Kauf, ein großes Kaufhaus gehabt, das äh, abgebrochen wird und äh, da entsteht ein Stadthotel. Und wie gesagt, das Rathaus ist über 40 Jahre alt und wird jetzt saniert und diesen Ratssaal wird es bald nicht mehr geben. Okay, o que é que se pode dizer em relação aqui à Câmara? Um, o espaço já tem 40 anos e vai, entretanto, ser, um, vai sofrer alterações, vai ser saneado e um, vai haver uh, alargamento deste sítio deste onde vocês vão estar, portanto, vai deixar de existir. Um, vocês viram aquela... Uh, houve aqui por trás deste edifício onde nós passamos quando fomos almoçar, um, portanto foi, foi demolido um centro comercial um, e ele vai agora existir um novo, vai haver um novo hotel de, de, de Reina e, e pronto, e era isso, novidades. Ja, in der Stadtverwaltung arbeiten ungefähr 700 Personen ähm, und zum äh, Stadtkonzern, wo Stadtwerke, Wirtschaftsförderung dazu zählen und technische Betriebe äh, gehören insgesamt so 1000 Personen, die, die für die Stadt Rheine tätig sind. Ora, in der Kammer Municipal de Rheine arbeiten entre 700 und 1000 Personen. Das inclui äh, toda a parte de manutenção, águas, saneamento, eletricidade etc. Portanto, dentro desse ramo, sempre de mil pessoas. Ja, und wir freuen uns alle sehr, dass äh, Corona jetzt auch wieder äh, einen Schüleraustausch möglich macht. Das hat es äh, lange Zeit ja auch nicht gegeben. Insofern äh, freuen wir uns hier, dass wir fast keine Einschränkungen mehr haben beim Busfahren, noch Maske tragen, aber sonst äh, 
ist fast alles wieder erlaubt und es ist auch schön, dass sie hier wieder in Rheine sind. Ok, e também estamos contentes que a pandemia finalmente nos deixou ou permite estarmos aqui novamente, estão a receber aqui um grupo de jovens novamente. Uh, já há poucas restrições, uh, não se esqueçam que nos transportes públicos ainda têm que usar máscara, uh, mas pronto, de resto, estamos felizes que pronto, está quase a terminar. Also wunderbar. Não se esqueçam que amanhã de manhã temos um, uh, que utilizar meios de transporte e portanto precisam de máscara para lá. E se não obtiverem, peçam aos vossos. Uh, sim, uh, uma máscara. Sonst würde ich noch ein paar Dinge äh, ganz kurz noch sagen und dann würde ich für Fragen zur Verfügung stehen, denn wir wollen ja auch noch oben äh, ein Foto machen. Ähm, was kann ich erzählen? Das äh, Geschenk, was ich dabei habe, ist der Eintritt äh, für den Zoo. Da haben wir tausend Tiere, ganz unterschiedliche Tiere mit, mit Gegen, die man betreten darf. Äh, äh, das sind hundert verschiedene Tierarten und dafür gibt es gleich äh, einen Gutschein für den Eintritt. Was kann man sonst machen in Rheine? Das Thema Sport habe ich schon angesprochen. Wir bauen gerade ein neues Combi-Bad, das leider noch nicht geöffnet hat, mit ganz neuen Rutschen. Das hat sich etwas verzögert, aber ist kurz vor der Fertigstellung. Ja, das sind so zwei, drei Punkte, die man vielleicht noch erwähnen kann. Portugal é a entrada uh, para o, o jardim zoológico natural que eles têm cá, com cerca de 100 espécies diferentes de animais, uh, pois porque nós não podemos entrar grátis. Em tudo quanto é sítio, teríamos que pagar nós do nosso próprio bolso e a Câmara Municipal fez o favor de fazer uma oferta ao Grupo de Portugal para poder entrar amanhã no tal de jardim zoológico que nós vamos ver amanhã. Entre outros, portanto, o Presidente da Câmara também voltou a frisar a parte do desporto em que eles estão a terminar piscinas exteriores e interiores no complexo que ainda não está acabado com cinco piscinas exteriores e três piscinas, se não me engano, interiores. Por acaso eu sei porque eu vi o comentário ainda ontem à noite. Zum Schluss möchte ich mich bedanken bei all denjenigen, die diesen Schüleraustausch auch möglich machen. Das sind natürlich einmal die begleitenden Lehrpersonen, aber auch die Gastfamilien, sowohl hier als auch in Portugal, die sich zur Verfügung stellen ja, und so gewährleisten, dass junge Leute auch einen Einblick in andere Länder bekommen und damit über den Tellerrand hinaus schauen können. Um, por fim, também queremos agradecer não só um, a vossa presença, mas também a possibilidade que vocês tiveram de serem recebidos por famílias uh, que vos acolhem agora, não é? As vossas famílias agora. Uh, e agradecer que, que possibilitem este tipo de intercâmbio. Und zum Schluss bei unserem Städtepartnerschaftsverein. Und uh, die haben eine Internetseite, auf die man. Uh, mal schauen kann, Friends in Europe und äh, ja, Internet ist das eine, der persönliche Austausch ist das andere, das kennen wir und deshalb auch danke an die Vertreter der Städtepartnerschaftsverein, äh, weil man da mehrsprachig äh, in unseren Partnerstädten alles äh, sozusagen äh, sehen und nachlesen kann, was gerade aktuell ist. Das hilft uns äh, zu gucken, was äh, in Portugal, in Liria ist, aber auch in unseren äh, anderen drei Partnerstädten. Já, já falamos também do tal website uh, Friends in Europe, que uh, está a ser dinamizado pela Associação das Minações e em que um, vocês podem contribuir uh, com, com, as vossas, uh, com a vossa documentação, digamos assim, em termos de fotografia ou de relatos que queiram, queiram que sejam publicados e, um, e pronto, e basicamente foi, foi isso que foi dito. Dann bleibt nur noch zu sagen, herzlich willkommen in Rheine. Schön, dass Sie hier sind und äh, genießen Sie die Zeit in Rheine. 
bei hoffentlich bald etwas besserem Wetter und äh, vier Wochen sind noch bis Weihnachten. Vielleicht äh, werden Sie auch das eine oder andere äh, über Weihnachten äh, oder Weihnachtsbräuche bei uns äh, kennen. Und äh, ja, herzlich willkommen. Schön, schön, dass Sie hier sind. Okay, also mal wir, sejam uh, bem-vindos. Principalmente nesta época natalícia, aproveitem a vossa estadia e um, aproveitem um, a possibilidade de conhecer uh, as tradições e costumes natalícios uh, da Alemanha, que são um pouco diferentes daquilo que nós temos em Portugal. Portanto, é saborearem, é cheirarem, é, é verem aquilo que está à vossa volta. Essencialmente é isso que nós queremos que levem para casa. Und wenn ich nicht nur alleine rede, stehe ich für Fragen zur Verfügung. Wenn jemand noch Fragen hat, dann kann er die gerne stellen. Und ja, danach würden wir aufs Rathausdach gehen. Okay, portanto, se vocês tiverem uh, alguma curiosidade, interesse, alguma questão queiram colocar, o Sr. Lippmann está disposto a responder a tudo o que vocês querem. Desculpem, porque não é todos os dias que vocês estão à frente do Presidente da Câmara. Uh, realmente aproveitem para fazer alguma questão ou tirar alguma dúvida porque it's once in a lifetime. Sempre que há intercâmbios assim em Heim, o senhor acompanha os estudantes ou é só... Quem? Qual senhor? Não, o senhor presidente. Ele não acompanha, só vos não, recebe. Uh, sim, uh, sempre. Quando pode, sim. Quando pode, sim. Quando não pode e tem outros a fazer, vem o vice-presidente da Câmara. Portanto, eu já não vejo o senhor presidente nos últimos Quatro vezes que nós viemos cá, só uma vez é que esteve presente. Portanto, uh, e ele fala o mesmo por gosto. Ok, de Fraga vá ao programa de Normalerweise. Normalerweise, de Schüler empfängt und begrüßt. Wir haben schon geantwortet, ohne dass eine Antwort kam. Das kommt darauf an, ob der Herr Bürgermeister Zeit hat. Wenn nicht, dann ist das halt ein stellvertretender Bürgermeister, der das übernimmt. Ja, das war Ja, Okay, gut. Also er würde gerne wissen, in, 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 die politischen, in der politischen Therapie, welche Partei, sagen wir mal so, ähm, die, dieses, ähm, die Stadt backen. Ja, ja. Ja. Also, <lacht> genau, äh, also bei der Ratszusammensetzung äh, ist im Moment äh, eine Koalition aus CDU und FDP-Fraktionen, also Freie Demokraten und Christliche Demokraten. Und der Bürgermeister wird direkt gewählt von den Bürgern und ich bin selbst parteilos, also ich gehöre keiner Partei an. Ora bem, aqui dentro desta Câmara Municipal, este processo é um pouco diferente do, do que é típico e costume em Portugal. Aqui quem ganhava as eleições foi, um, neste caso, uh, quem, quem, da CDI e o FDP, que quer dizer, é uma coligação, uh, digamos, entre uh, o PSD e os liberais. Okay? No caso do Presidente da Câmara, Uh, ele é eleito de uma forma diferente, não é como em Portugal. Os presidentes da Câmara, seja de onde forem, na Alemanha, aqui na Alemanha, uh, com o seu currículo apresentam-se e concorrem. Depois, dentro do Parlamento, do assentamento parlamentar, os vários grupos, as várias frações, dão ou não o apoio ao presidente da Câmara. Tal e qual, como também não existem louros políticos, como em Portugal. Qualquer pessoa, por exemplo, que tenha louro de desporto ou outro tipo de louro, apresenta o seu currículo e os deputados das bancadas dão-lhe o voto de confiança ou não e pode acontecer que essa pessoa trabalhe aqui 30 anos, portanto não é despedido 
consoante a ideologia política que tem os mandatários da altura uh, onde eles estavam, a altura vigente, digamos assim. Portanto, é um pouco diferente, mas eu posso explicar isso mais tarde, se alguém tiver interessado. Sim, e, o, e o, neste caso, o, o Presidente da Câmara, concordou com o Independente, tem é uh, o voto a favor da Câmara, da Câmara dos Deputados, neste caso. Kann vielleicht noch ergänzen, dass ungefähr 90 bis 95 Prozent aller Entscheidungen, die der Rat trifft, einstimmig sind, obwohl es unterschiedliche Parteien gibt. Aber Real Zahl. Real Zahl. Äh, 90, 95 Prozent der todas as decisões que são tomadas nesta Kamera são unanimes. Portanto, apesar de estarem todos os partidos políticos presentes nesta Kamera. O que não é muito normal também no nosso país. Mais? Ok. Eu queria, talvez, muito bem, hoje à noite, também, bekannt geben, o treffpunto e o abfahrtsort é o busbahnhof morgen früh. Nicht, nicht der Bundesbahnhof, also der, ähm, der, der Bahnhof, an dem wir angekommen sind gestern. Busbahnhof ist direkt hier vor dem Rathaus. Dann noch eine Ergänzung. Es fehlten ja noch einige Treffpunkte bzw. Uhrzeiten. Jeder bekommt heute Abend noch eine Mail und da teile ich dann die entsprechenden Treffpunkte oder Uhrzeiten mit. Okay? Havia também alguns dados que ainda não estavam completos no nosso programa. Esta noite vão receber os vossos parceiros, provavelmente, a informação dos pontos de encontro, etc. E os horários para estarem depois presentes, está bem? Aquilo que ainda não estava bem definido. Vão receber por mail. Vão receber por mail. Então vamos agora subir ao terraço, levem os casacos, atenção, lá em cima está um pouco mais de vento, vocês vão ver, vão ter uma vista geral sobre a cidade, aquilo tem um passeio em miniatura que leva-nos de um lado ao outro, portanto lá em cima, um passeio, quer dizer, um, um sítio por onde se passa, o resto é em, em pedras, portanto não, não há para andar lá aos saltos e sair fora daquilo que está estipulado. Ok? É para não ver azar. Obrigado.